നമസ്കാരം ഓഖയ്ക്ക് ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒന്നും എവിടെയും എത്തിയില്ല സഹായ വാഗ്ദാനവും പദ്ധതികളും എല്ലാം തന്നെ കടലാസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഓഖ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തുടരുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക രൂപത മുൻ വികാരി ജനറൽ ഫാദർ യൂജിൻ പെരേറ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഓഖ ബാധിതർക്ക് ചെയ്ത സഹായത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്നാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സുസഭാക്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാം ഓഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വന്ന ഓഖയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് കടലിൽ പൊലിഞ്ഞത് കേരള തീരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം വറുതിയിലേക്കും തകർച്ചയിലേക്കും ഓഖി തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു ഓഖി ദുരന്തം അതിന്റെ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഖി പാക്കേജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണ് പരിശോധിക്കുന്നത് മത്സ്യമേഖലയ്ക്കായി ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത് വട്ടപ്പൂജ്യമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി എന്നാൽ ബജറ്റിൽ പറയുന്നതോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കവിത ചൊല്ലിയാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നിരത്തിയത് കടലമ്മ തന്മാറിൽ കളിച്ചു വളർന്നവർ കരുത്തർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓഖയെക്കുറിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ച വരികളാണിത് ഓഖയിൽ പുരുഷന്മാർ മരിച്ചു ഇനി കുടുംബം പോറ്റേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് ശിഷ്ട ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും യാതനകളെയും അതിജീവിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓഖ്യ പാക്കേജും തീരമേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പഴയ സമഗ്ര പദ്ധതികളും ഒക്കെ തന്നെ കടലാസിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓഖയ്ക്ക് ശേഷം തീരദേശ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ബജറ്റിൽ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂവായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇത് യാതൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തുക എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു എന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല ബജറ്റിൽ ഉണർത്തുപാട്ടായി ഓഖ്യ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉണർത്താൻ കവിത കൊണ്ടാണങ്ങാതെ സാറ തോമസിന്റെ നോവലിനെയും ഐസക്ക് കൂട്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അച്ഛനറിയാമേല ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിച്ച് കരയിൽ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ വിറ്റുകിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് വീട് നടത്തേണ്ടുന്ന ഭാരം ആ പാവത്തുങ്ങൾക്ക അങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ച് കരയിൽ എത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കവർ നിർത്തുന്നത് ഇനി അന്നന്നത്തെ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് മുതൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ത്രീ എത്തുകയാണ് അവൾക്ക് പിന്തിരിയാനോ കീഴടങ്ങാനോ കഴിയില്ല ഓഖ്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കുറിച്ച് വാചാലമായ ശേഷം പിന്നീട് തോമസ് ഐസക്ക് തിരിഞ്ഞത് പ്രളയകാലത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളം പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ ദുരന്തമുഖത്തേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് കേരളത്തിൽ സ്വന്തം സൈന്യത്തിന് സമഗ്ര വികസനം തീരദേശത്തിന് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇത് വിപുലീകരിച്ച് റീബിൽഡ് കേരളയിൽ സമഗ്ര പരിപാടിയാക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ബജറ്റിൽ തീരദേശ വികസനത്തിനായി ആയിരത്തിലേറെ കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതോടെയാണ് ഓഖ്യ പാക്കേജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ ഓഖ്യ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അതിന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാക്കേജ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു പാക്കേജിനായി വിശദമായ സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ് എം വിജയാനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു ആ സമിതിയാകട്ടെ വിശദമായ സർവേ നടത്താൻ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ചുമതല മറിച്ചു നൽകി സർവേയും നടന്നില്ല പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറായതുമില്ല തീരദേശ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനോപാധികൾ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് വിജയാനന്ദ കമ്മി